गुड मॉर्निंग आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेवन ट्राइंगल्स क्लास नाइन्थ इस टॉपिक में वी आर स्टार्टिंग अबाउट कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स अब कॉन्ग्रेंसी के बारे में हमने क्लास सेवेंथ में भी पढ़ा है कॉन्ग्रेंसी मीन्स वेन टू थिंग्स आर सेम इन शेप एंड साइज दे आर सेट टू बी कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स फॉर एग्जाम्पल A, B, C, and this is P, Q, R. Now, A, B, C is congruent to triangle P, Q, R. It means A corresponds to P. Similarly, B corresponds to Q, and C corresponds to R. ये तो हो गई वर्टिसेस की बात. Second हो गया. हम लेंगे अब साइड्स ए बी करस्पॉन्ड्स टू पी क्यू ए सी करस्पॉन्ड्स टू पी आर एंड बी सी करस्पॉन्ड्स टू क्यू आर ये हमने पढ़ लिया साइड्स के बारे में तीसरा जो कंपोनेंट है कॉन्ग्रेंसी में जो यूज करते हैं वो है एंगल एंगल ए करस्पॉन्ड्स टू एंगल पी So angle A corresponds to angle P. Angle B corresponds to angle Q. And angle C corresponds to angle R. Congruency के laws जो हमने class सेवेंथ में पढ़े थे वो हमें recall करने हैं laws of congruence, congruence of triangles, so, congruence of triangles. इसके फोर लॉज हैं तो आप मेरे साथ साथ बोलेंगे एक है हमारा एस एस कॉन्ग्रेंस जिसको हम कहते हैं साइड 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 कॉन्ग्रेंस मींस इफ इन टू ट्रायंगल्स थ्री साइड्स करस्पॉन्ड्स टू थ्री साइड्स ऑफ the triangle then these two triangles are said to be congruent like ab is equal to pq ac is equal to pr bc is equal to qr so triangle abc will be congruent to triangle pqr by sss congruence second law हम ले सकते हैं एस एस कॉन्ग्रेंस एस ए एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया विच से इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्रांग आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर टू अदर ट्रांगल an included angle is equal that is lm is equal to pq mn is equal to qr angle m which is a included angle between these two side is equal to angle q therefore triangle lnn is congruent to triangle pqr by sas congruence criteria थर्ड कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया और ये कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया है हमारा ए एस ए कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया अब इसका एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं जैसे हमारे दो ट्रायंगल्स हैं उनको हम लेबल कर लेते हैं डी ई एफ 
और दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया एल एम एन सो इट मीन्स टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल दे आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द इंक्लूडेड साइड If it is equal, the triangles are said to be congruent by ASA congruence criteria. So we can write it like DE is equal to LM. Next, हो गया. Angle E is equal to angle M, and angle D equal to angle L. Therefore, triangle DEF. This is congruent to triangle LMN by ASA criteria. Third criteria is ASA. Now fourth is RHS congruence criteria. As the name suggests, RHS. RHS means right hypotenuse side. Right means It's a right triangle, so we should have two right triangles. So, a hamne le liya. Let's say this is A B C. Second, we can take as L M N. Right hypotenuse side, so it has to be right triangle. Hypotenuse should be equal. Side means perpendicular bhi ho sakta hai, aur ye hamara base bhi ho sakta hai. तो ट्राइंगल को हम बोलेंगे तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेन बाय राइट है सो इसको हाउ टू राइट इट इन द प्रॉपर ऑर्डर इसको हम लिखेंगे कैसे ट्राइंगल ए बी सी दिस इज कॉन्ग्रेन टू ट्राइंगल एल एन एन बाय आर एच एस इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कॉन्ग्रेंसी में देखने वाली है कि जो हमारा एंगल जैसे सपोज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एन तो इसका ऑर्डर भी वही होना चाहिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एन बिल्कुल सही है सेंटर में ए बी इज इक्वल टू एल एम सो ए बी इज इक्वल टू एल एम बिल्कुल ठीक है ए सी अब हम इसको इस तरह से लेंगे ए सी इज इक्वल टू एल एम सो ये ही फॉर्मूला हमें चारों क्राइटेरिया में यूज करना है अब हम क्या करेंगे अब हम इसके बेस्ड पर वील डू क्वेश्चन सो द क्वेश्चन विच आई एम टेकिंग इज आई स्टार्ट विथ सेवन पॉइंट वन एन सी आर टी सो वी हैव दिस इज एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन पेज वन वन एट कॉन्ग्रेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज वी हैव द एप्लीकेशन इन क्वार ऑल्सो एंड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑल्सो इट हैज टू बी लर्न ऑन अ प्रॉपर वे इन प्रॉपर वे ओके सो आप लोग ये देख लीजिए हमारा यहाँ पर क्या है इन अ क्वार ए सी बी डी क्वार ए सी बी डी इज गिवेन ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए ठीक है वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेन टू ट्राइंगल ए बी डी वर्टिस जो हैं जब हम कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर रहे हैं वी हैव टू बी वेरी श्योर कि वर्टिस हम करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं साइड्स हम करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं एंड एंगल्स हम करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं तभी उसके बाद वो ओवरलैप करेंगे दैट इज कॉन्ग्रेंट होंगे ओके ना वट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी दैट विल से लेटर फर्स्ट विल प्रूव द कॉन्ग्रेंस तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम डायग्राम बनाएंगे इन क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट है द डायग्राम शुड बी मस्ट विदाउट डायग्राम द सोल्यूशन हैज मीनिंग सो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे हमने क्या किया हो गया ए सी B एंड D, B हो गया हमारा ओके नाउ वट एवर इज गिवेन सो सबसे पहले हम क्या करेंगे <coughs> जो भी है हम इसका अब सोल्यूशन करेंगे ना हमें क्या प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी दिस इज कॉम्बिन टू ट्राइंगल ए बी डी दिस वी हैव टू प्रूव सो वॉट वी विल डू वी जस्ट टेक फोर्थ द ट्राइंगल्स ट्राइंगल ए बी सी This we have to prove. So we'll not write this triangle ABC and triangle ABD. 
सो इसमें जो हमें गिवन है उसको हम यूज़ करेंगे ए सी इज इक्वल टू ए डी सबसे पहले हम ले लेंगे ए सी इज इक्वल टू ए डी ओके नेक्स्ट जो है ए बी बाइसेक्स एंगल ए सो मीन्स इफ इट बाइसेक्स सो ईच एंगल विल बी इक्वल सो दैट इज एंगल सी ए बी विल बी इक्वल टू एंगल बी ए बी ये हो गया हमारा गिवन और वी कैन राइट दैट ए बी बाइसेक्स एंगल सी ए डी अब क्या है दो तो क्राइटेरिया हमने यूज कर लिया तीसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है दिस वी हैव यूज दिस वी हैव यूज दिस इज आस्किंग सो थर्ड कंपोनेंट बच गया एक साइड हो गई ये साइड रह गई है ये एंगल हमने यूज कर लिया तो हम ये देख सकते हैं कॉमन आ रहा है सो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन देर फोर ट्रैंगल ए बी सी दिस इज कॉन्ग्रेन टू ट्रैंगल ए बी डी क्राइटेरिया हम रिकॉल करेंगे इसमें कौन सा लग रहा है एस ए एस दिस इज एस ए एस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हमें दिया हुआ था ट्राइंगल का ऑर्डर ठीक है बट फिर भी जब हम साइज को वेरीफाई कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं लाइक ए सी इज इक्वल टू ए डी मैच कर रहे हैं सी ए बी सी ए बी इज इक्वल टू डी ए बी मैच कर रहे हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी मैच कर रहे हैं अब जब हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो जो भी उसका लेफ्ट आउट पार्ट है जो हमने पोर्शन नहीं लिया था प्रूफ में वो बाई सी पी सी टी इक्वल हो जाता है तो दैट इज बी सी विल बी इक्वल टू बी डी सो हम इसमें लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी तो सी पी सी टी का भी हमें मतलब पता होना चाहिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रैंगल्स अब इसके बाद ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन अब इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर टू ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू में यू कैन सी वेरी वेल ए बी सी डी इज अ क्वार इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी दिस इज गिवन एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए सो प्रूव दैट ट्रैंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रैंगल बी ए सी सो एज यू कैन सी इट इज ऑलरेडी हाईलाइटेड तो हम ये दो ट्राइंगल्स जो है हमने सेलेक्ट कर लिए और जो जो हमें दिया हुआ है लाइक like, uh, ये हमें इसके इक्वल दिया हुआ है ये हम यूज कर लेंगे ये इसके इक्वल दिया हुआ है तीसरी चीज़ जो हमें दी नहीं हुई है बट हमें फाइंड आउट करनी है वो हम ले लेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कई बार कि हम कहीं पे ए बी इक्वल टू ए बी लिखते हैं कहीं पे ए बी इक्वल टू बी ए लिखते हैं ऐसा क्यों ऐसा इसलिए है कि ये एंगल ए है और ये एंगल बी एंगल ए और एंगल बी जब हम इसको ओवरलैप करेंगे तो ए जो है बी के ऊपर आएगा तो इसलिए हम ए बी इज इक्वल टू बी ए लेते हैं तो इतना मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बता दिया है आई एक्सपेक्ट कि लास्ट जो इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट हैं वो आप इसको खुद ट्राई करेंगे और कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस करे थे उसके ऊपर रिवाइज करेंगे थैंक यू